हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास प्लस टू वेलकम टू माय टुडेज लेक्चर एंड द टॉपिक टुडे इज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फीट सो रिमेंबर वेन एवर ए चार्ज आर ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेज ए फोर्स and that force is called magnetic lorentz force now first of all let us understand what is magnetic field the region in space around a magnet or a conductor carrying current because a conductor carrying current also behaves like a magnet so the region in space around a magnet or a or around a conductor carrying current is called magnetic field and the strength of the magnetic field is called magnetic induction or magnetic flux density a field kitna strong hai whether it is weak or strong that is measured by the strength of the field and the strength of the field as i told you is also called magnetic induction or magnetic flux density and it is denoted by the symbol capital b aur kyunki ye ek vector hai to isliye iske upar arrow bhi dalte hain now to define capital b let us find an expression for the force acting on a charge or a charge particle moving in a magnetic field and to do so consider a charge plus q moving in a uniform magnetic field of strength capital b suppose the magnetic field is acting along y axis and the charge plus q is moving with velocity v in the xy plane making an angle theta with y axis that is with the direction of the magnetic field as shown in the figure now the charge will experience a force while moving in the magnetic field and and the magnitude of that force depends upon the following factors to pehle hum aisa karte hain jaise ki aap figure mein dekh sakte hain ki ye jo v velocity hai charge particle ki it can be resolved into two rectangular components number 1 v cos theta along y axis that means in the direction of the magnetic field b and number 2 v sin theta perpendicular to b capital b that is the magnetic field and that is along x axis as shown in the figure now it has been found that if capital f is the force experienced by the charge plus q moving in the given magnetic field then f depends upon the following factors number 1 it is directly proportional to the amount of charge that means f is directly proportional to small q then number 2 f is directly proportional to the strength of the magnetic field b that is f proportional to b and number 3 f is directly proportional to the component of velocity of the charge perpendicular to the magnetic field and you can see in the figure that the magnetic field is along y axis and therefore we are to take the component of the velocity v along x axis which is perpendicular to the magnetic field aur ye dekhiye kitna component hai along x axis v sin theta and therefore f is proportional to v sin theta ab agar main ye teenon factors ko combine kar dun to i will get f proportional to q v b sin theta और जब भी साइन ऑफ प्रपोर्शनैलिटी को हटाकर इक्वल टू साइन लगाना होता है तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है एंड दैट कांस्टेंट हियर इज स्मॉल के सो और यू कैन से दैट एफ इक्वल टू स्मॉल के इनटू क्यू वी बी साइन थीटा वेयर स्मॉल के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन दिस सिस्टम इन विच the quantities involved in equation 1 are measured yani ke wo kaun sa system hai jisme hum force ko maapte hain charge ko maapte hain v ko maapte hain capital b ko maapte hain aur sin theta to aapko pata iska to koi unit hota hi nahi and in the mks system or si units the value of k 
हैज़ बिन फाउंड टू बी इक्वल टू वन तो मैंने क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही ज़्यादा एस आई है या एम क्या सिस्टम है तो इसलिए मैं इक्वेशन नंबर वन में के की वैल्यू वन पुट कर दूंगा तो आ जाएगा एफ इक्वल टू क्यू वी बी इन टू साइन थीटा सो दैट इज़ दी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू वैन इट मूव विद वलॉसिटी वी इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अब देखिए इस इक्वेशन में चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जिसका सिंबल है कैपिटल बी ये वेक्टर है सो देर फोर आई कैन राइट दिस इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म एज एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ये तो स्केलर है बाहर लिख लिया इन टू वी क्रॉस बी आपने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर ए क्रॉस बी वो होता है ए बी साइन थीटा तो यहाँ पे वी बी साइन थीटा आ जाएगा वी क्रॉस बी नाउ द डायरेक्शन ऑफ एफ विल बी द सेम एज दैट ऑफ वी क्रॉस बी और आपको पता है कि अगर आपके पास दो वैक्टर हों ए और बी देन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुल टू बोथ ए एज वेल एज बी दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी या ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी इन दिस केस ए की जगह है v वेलोसिटी और b की जगह है कैपिटल b दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और द मैग्नेटिक इंडक्शन और द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सो f की डायरेक्शन वही होगी जो v क्रॉस b की है और v क्रॉस b की अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स होगी परपेंडिकुल टू बोथ v एज वेल एज b That means perpendicular to the plane containing the vectors v and b. अब आप फिगर अगर देखें तो मैंने आपको बताया कि पार्टिकल मूव कर रहा है इन द एक्स वाई प्लेन इसका मतलब v जो है वेलोसिटी जो है दैट इज इन द एक्स वाई प्लेन और कैपिटल b जो है दैट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस सो दैट इज ऑल्सो इन द एक्स वाई प्लेन सो देर फोर एफ विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन दैट इज इट विल बी अलॉन्ग जेड एक्सिस अब अलॉन्ग दैट डेक्सिस इट कैन बी इन द अपर डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टू डिसाइड वेदर इट इज इन द अपर डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वी मेक यूज ऑफ द राइट हैंड रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स और राइट हैंडेड स्क्रू रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स अप्लाइंग दिस रूल वी फाइंड दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एफ विल बी अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Z axis as shown in the figure. तो जो F मैंने फिगर में बनाया दैट इज अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Z axis. Now we take special cases. If the charge particle or the charge is at rest, that means if v वी इक्व टू जीरो तो अगर मैं इक्वेशन दो में वी जीरो पुट कर दूँ तो फोर्स जीरो आ जाएगी सो so, याद रखो कोई चार्ज या चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगती इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ओनली व्हेन इट इज़ इन मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड सो रिमेंबर अगेन आई रिपीट ए चार्ज एट रेस्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस नो फोर्स देन केस टू इफ थीटा इक्व जीरो डिग्री और वन एटी डिग्री अब थीटा है क्या थीटा इज द एंगल बिटवीन विलासिटी वैक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर ये जीरो कब होगा जब वी और बी सेम डायरेक्शन में है और वन एटी कब होगा जब वी और बी एक दूसरे के उल्ट हैं अब चाहे साइन जीरो है चाहे साइन वन एटी है दोनों जीरो होते हैं दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन जीरो और साइन वन एटी एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो और जब इन द डायरेक्शन ऑफ मैटिक फील्ड मूव करें चार्ज पार्टिकल या उसके उल्ट करें तो हम कहते हैं द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड सो रिमेंबर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस इज नो मैग्नेटिक फोर्स और तीसरा केस है इफ थीटा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री देन फ्राम इक्वेशन टू एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन नाइन्टी एंड यू नो दैट साइन नाइन्टी इज वन सो दिस इज क्यू वी बी सो देर फोर एफ आ गया क्यू वी बी विच इज मैक्सिमम ये मैक्सिमम वैल्यू है इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हेन डज ए चार्ज और ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स सो आपने कहना व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नाउ जब थीटा 90 डिग्री है इसका मतलब वी और बी में भी एंगल नाइन्टी है विलासिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में और एफ में 
और वेलोसिटी में तो एंगल 90 है मैंने बताया एफ में और मैग्नेटिक फील्ड में 90 है दैट मींस इन दिस केस ये जो तीन वेक्टर हैं फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देयरफॉर इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एफ कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नाउ लिसन टू द स्टेटमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड रूल this rule states that if we stretch the first finger the middle finger and the thumb of our left hand mutually perpendicular to each other in such a way that the first finger points in the direction of the magnetic field the middle finger points in the direction of motion that is direction of velocity of the charge or the charge particle then the thumb gives us the direction of the force acting on the charged particle so that is the statement of fleming's left hand rule agar theta 90 ho to use kar sakte hain kis kis mein angle 90 velocity aur b vector mein angle 90 ho to do fir teeno vector jo hai f v aur b they become mutually perpendicular tab hum use kar sakte hain fleming's left hand rule to find the direction of the force f acting on the given charge or the charged particle lekin agar koi aur angle hai to fir hum use karte hain right hand rule or right handed screw rule for the cross product of two vectors ab hum definition denge capital b ki if q equal to 1 yani ke charge jo hai 1 hai it can be 1 coulomb or stat coulomb or emu of charge v equal to 1 velocity v ek ho aur theta ho 90 degree then from equation 2 एफ इक्वल टू क्यू वन आ गया वी वन आ गया बी आ गया ऐसे ही साइन नाइन्टी आ गया तो ये आ गया वन इंटू वन इंटू बी इंटू वन क्योंकि साइन नाइन्टी वन तो ये इक्वल टू बी आ गया दैट मीन्स कैपिटल बी इक्वल टू कैपिटल एफ तो क्या बन गई डेफिनेशन आप बी आप ध्यान से सुनो ये डेफिनेशन देर फोर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी at a point is defined as the force acting on a unit charge kyon unit charge kyunki maine q kitna liya hai 1 moving with unit velocity kyon unit velocity kyunki maine v liya hai 1 kis direction mein perpendicular to the direction of the magnetic field so ye definition ho gayi capital b ki now we come to units of capital b इन एस आई द यूनिट ऑफ कैपिटल बी इज टेस्ला जब टेस्ला लिख रहे हैं तो टी छोटा डालना है लेकिन इसका सिंबल है कैपिटल टी नाउ लेट अस डिफाइन टेस्ला फ्रॉम इक्वेशन टू कैपिटल बी इक्वल टू एफ ओवर क्यू वी बी साइन थीटा अब ये किस सिस्टम में मैं बात कर रहा हूँ एस SI में और एस SI आई में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन सो इफ एफ इक्वल टू वन न्यूटन क्यू इक्वल टू वन कूलम वी इक्वल टू वन मीटर पर सेकेंड थीटा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री देन कैपिटल बी विल बी वन टेस्ला इसका मतलब अगर एफ की जगह मैं एक न्यूटन लिख दूं क्यू की जगह एक कूलम लिख दूं वी की जगह एक मीटर पर सेकेंड लिख दूँ साइन थीटा की जगह साइन नाइन्टी लिख दूँ तो जो बी आएगा दैट इज़ वन टेस्ला सो वन टेस्ला इक्वल टू वन न्यूटन ओवर वन कूलम इंटू वन मीटर पर सेकेंड इंटू साइन नाइन्टी डिग्री इक्वल टू वन न्यूटन अब देखिए ये जो पर सेकंड है इसको मैं कूलम के नीचे ले आता हूँ तो आ गया वन कूलम और वन सेकंड इनटू वन मीटर आ गया और साथ में साइन नाइन्टी वन हो गया अब आपको पता है चार्ज ओवर टाइम ये होता है करंट एंड वन कूलम और वन सेकंड दैट मीन्स वन कूलम पर सेकंड उसको वन एम्पियर कहते हैं तो ये बन गया वन न्यूटन ओवर वन एम्पियर इंटू मीटर सो दैट इज़ वन टेस्ला इज ऑल्सो इक्वल टू वन न्यूटन ओवर वन एम्पियर इंटू मीटर दैट इज़ वन न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर now i am going to define one tesla the strength of the magnetic field or magnetic induction or magnetic flux density at a point is said to be one tesla if a jo kuch kiya bhai humne likh dena hai if a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to the direction of the magnetic field experiences a force of 1 newton जो कुछ लिया वो हमने वर्डिंग में लिख दिया देन इन द सीरियस सिस्टम द यूनिट ऑफ कैपिटल बी इज गॉस और इसका सिंबल है कैपिटल जी अगेन फ्रॉम इक्वेशन फोर वन गॉस आ जाएगा जब फोर्स होगी वन डाइन 
चार्ज होगा वन ई एम यू ऑफ चार्ज और वेलोसिटी होगी वन सेंटीमीटर पर सेकेंड और साइन नाइन्टी वन आ गया सो so, अब डेफिनेशन जो गॉस की है बिल्कुल लैंग्वेज सेम रखनी है यहाँ पे आपने एक न्यूट्रन कहा वहाँ पे वन डाइन कह देना है यहाँ पे कूलम कहा वन पे वन ई एम यू ऑफ चार्ज कहना है यहाँ पे वन मीटर पर सेकेंड कहा वहाँ पे वन सेंटीमीटर पर सेकेंड कह देना है सो so, बिल्कुल सेम लैंग्वेज कोई फ़र्क नहीं सो so, देर फोर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट इज सेट टू बी वन गॉस इफ ए चार्ज ऑफ वन ई एम यू मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ वन सेंटीमीटर पर सेकेंड पर पेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस इज ए फोर्स ऑफ वन डाइन नाउ रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ला एंड गॉस जैसे कि मैंने ऊपर लिखा वन टेस्ला इज वन न्यूटन ओवर वन कूडम इन टू वन मीटर पर सेकेंड अब एक न्यूटन में होते हैं टेन रेज टी पर फाइव नाइन तो आ गया टेन पर फाइव नाइन ओवर वन बाई टेन ई एम यू ऑफ चार्ज इन टू वन मीटर पर सेकेंड बन गया हंड्रेड सेंटीमीटर पर सेकेंड और वन टेस्ला इक्वल टू टेन इज पर फोर आ गया इन टू वन डाइन ओवर वन ई एम यू ऑफ चार्ज इन टू वन सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये होता है वन गॉस दैट मीन्स वन टेस्ला इक्वल टू टेन रेज पर फोर गॉस तो याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है अक्सर नमेरिकल्स में यूज करते हैं कई बार डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं वन टेस्ला इज टेन पर फोर गॉस नो वी कम टू डायमेंशन ऑफ कैपिटल बी फ्राम इक्वेशन फोर वी गेट कैपिटल बी इक्वल टू एफ ओवर क्यू वी साइन थीटा देर फोर डायमेंशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स और वो होती हैं एम वन एल वन टी माइनस टू ये आपने जवानी याद रखनी है ओवर डायमेंशन ऑफ चार्ज वो होती हैं एट ए का मतलब एम पी है टी का मतलब टाइम विलोसिटी एल वन टी माइनस वन एंड साइन थीटा इज डायमेंशन लेस अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा एम वन एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन so that's all for today i hope you must have enjoyed my lecture to beta aapne mere channel ko subscribe karna hai aur bell icon ke button ko press karna hai taaki jab bhi main video dalu aapko uski notification usi waqt mil jaye aur aap in videos ka pura pura fayda utha sake stay home stay safe stay healthy work hard thank you very much